我超刚进游戏就被莫名生物嘎了，复活后发现竟然是女巫和查理苦力怕。我超什么情况？他怎么直奔我来了？出生点这么恐怖，还是三十六计走为上策？那么欢迎来到凡人的村民第一期，快看啊！查理苦力怕向村庄侦察兵发起了进攻，全身特效的电流代表他的实力不容小觑。旁边还有一座女巫小屋，打开箱子发现一些生存基本物资。我超看来侦察兵。并并不是苦力怕的对手，突然出现的应该是一名玩家，直接一个青坤就送他见了太奶。靠近发现他并不会攻击于我，这里还有查理苦力怕的掉落物，掉落的变压器装备副手，身体就像闪电苦力怕一样。我超怎么出现了一个暗锤 him 的血条？还是先来砍树，做一些基本武器防身，连锁脚下石头，进入石器时代。刚刚的玩家好像与 him 打了起来，但是玩家好像明显。不是 him 的对手被斩于马下，这就到了我收拾装备的时候。一把钻铲和钻石盾牌突然出现的暗锤 him 吓我一跳，没有护甲直接被秒杀。识时务者为俊杰，还是赶紧跑路吧。摆出工作台，再来做一把实践装备到副手。那么，请叫我双刀流猛男安。在晚上的两点半，终于找到了适合建家的地方，摆床睡觉，度过本系列的第一晚。我超睡醒就看到一个浓眉大眼瞪我，这时他。说来这片区域消灭捣乱分子，那我必不可能放你离开这片草原。费了两分半的功夫，加一把实践的代价，终于将他成功制裁，掉落一把满耐久的弓。恭喜我成功拥有了第一把远程武器。那么现在还是先来收集一波矿物，制作一身铁套，一把合适的武器。看我手里的大斧头是不是非常的威风？不是家里怎么刷新了锤影 him 和一堆女巫？先将这些女巫全部解决。那么。那么现在就来试试，拥有全身铁套能不能与他一战？我感觉我又行了，但是就是不知砍了两分半，他却不掉血条，并且嘲讽了，说出了就这。就在上期，我花费两分半的功夫，成功制裁了连影 him， 得到了他的专属武器影连斧。就是不知道为啥这个手持这么奇怪，斧子跟盾牌链接到一起叫做什么？我感觉我的家是 him 的根据地。打完连影，现在又来了血眼，一个黑曜石柱就打掉我四格血，都没靠近他就被直接拿下，将他攻击至血量一半还会进入狂暴状态，全身通红，看着十分诡异。最后也是靠。靠着蛮力成功制裁我超打完血眼，又来一个锤影。现在已经无心战斗，还是出门探索。快看，一名玩家要与村民巡逻兵战斗，又到了看戏的好时候。不过侦察兵明显不是他的对手。我超连影 him 好像要与他打起来了。不管哪一方失败，我都能坐收渔翁之利。我超哪个狗偷袭我？原来是国宝大熊猫。如果不出我所料，他应该是动物王国的精英。这时 him 从坑中冲了。出来，看来刚刚的玩家已被他斩于马下。这个手持好奇怪，我决定一会就将动作下架。我超怎么还突然出现一只红衣僵尸？先让他们打一会，收拾残局。这绝对是有史以来震撼的一幕。大熊猫、红衣僵尸以及 him 居然在互殴，率先离场的居然是红衣僵尸。果然最强的还是 him。经历多次战斗的他，肯定状态不足，没撑得住我两下，青坤就去世了。红衣僵尸掉落的状。装备，没想到还跟我挺搭。穿戴是不是又帅气了几分？本想睡觉度过今晚，不料黑曜石柱突然袭来，还真被我说准了。打完一个又来一个，我的家就是 him 聚集地，被技能插到动都不能动，只能当活靶子。而且这只是 him 的一个分身，并不是本尊。属实想不到真正的他实力到底有多强，又被穿插到只能在原地等趋势。没等解决完，又来一个玩家，我真的是无语。随之出。出现的还有红衣僵尸，不懂就问为啥我这个地段这么容易招怪。看我的气暗锤，昨天打 him 掉落的，今天就来装修一下我的庇护所。开什么玩笑啊！怎么又来一只 him？ 今天就教大家正确打 him 的办法。只要把它困到船上，那么它赖以生存的瞬移就毫无作用，剩下的时间就足够咱们无伤单刷它了。
，击败以后有几率掉落他的专属武器，右键有几率召唤同款黑曜石柱，只不过感觉没有 him 的伤害高。我查我发现工作台居然也能被当做武器，只不过这个伤害属实是没眼看，打这么多下才将敌人勉强击败。装修过程你们都不爱看，我就直接跳过了。目前我所在的地方就是我的新避难所，下面的盆地我准备改造成农田，解决食物问题。顺手解决一下旁边的连影 him， 看我发现了什么。一名玩家居然跟一个不知道名字的人干了起来，但是玩家明显不是这个不知名字人的对手。现在就由我与他进行一场属于男人的对决。还以为有多强，没想到就这掉落了一堆没有用的东西。头戴村民头盔攻击侦察兵，他们并不会还手。我抄家里怎么刷新了村民国王？他的守卫还跟 him 打了起来。那这个时候，村民国王肯定没有人保护。想收集本系列所有武器，所以对不起了国王殿下。头戴村民头盔是真的强，只要穿戴所有村民阵营的都不会攻击我。趋势吧，国王殿下，竟然掉落了权杖。有了这个。就能召唤附近的村民兵过来护驾，不过应该也没有啥用处。小伙伴们，你们说凡村里最强的武器是什么？给大家看下庇护所装修以后的样子。从这楼梯下去就是我的种植区，拐角直走就是一个矿物种子的洞穴。不过目前还没收集到任何种子。从这一直走会有一条通道，可以直接通往观察房。先把已有的食物种植一下，观察区放几个展示框，用来摆放一下获得的战利品。似乎已经收集了一半的掉落物。家附近竟然又刷新了两只 him， 用船困住，那么就能够轻松。击败，但是这个情况该如何解决？两只居然坐到了一个船上，只要靠近就会遭到疯了般的攻击。索性还是不管他们了。这只羊的颜色怎么这么奇怪？原来是奸商交易员。不好，我的第二人格发动了，你直接给我坐下。当我看到上方的血条，我就知道这里没那么简单。这次多了一个我没见过的生物铁傀儡，但是它的外观好像与原版的有所不同。这个拿双刀的两下就把它。他给扣了。由于我没看过凡村，所以不知道他们的名字。咱们暂且叫他双刀史蒂夫和瞬移史蒂夫。又到搜刮战利品的时候了。还有这只暗锤 him 没消灭，以我现在的实力打败他轻轻松松。为啥我的背包拥有两把钻戒，而且都不能装到副手？那双刀流是怎么玩的呢？卧槽，手持这把剑，右键就能腾空而起，一个稍微不注意，还有几率直接趋势。不懂就问，这是发生了世界大战吗？为什么各大 boss 都倾巢而出 ？Him 与海龟托马斯打得不相上下，随之出现的还有末影人艾迪，正与暗锤 Him 打得旗鼓相当，冒着生命危险捡到了一把逆尸王的三叉戟。卧槽，这些太乱了，啥都看不清。动物王国的精英熊猫也来了，这边还有无数只 Him。复活发现身上的钻套早已破损，不懂就问这是发生了什么情况。就在上期，我获得了逆尸王的三叉戟，这边还刷新了一只蛇刃黑母，靠近就被打飞两米半远。以我现在的装备，肯定不是对手。好在这边刷新一只艾利克斯，貌似还有一名玩家。咱们一边看戏，一边坐收渔翁之利。我超蛇刃的攻击范围这么广的吗？此时提示蛇刃黑母已经被击败，那么就到我寻找战利品的时候了。一个加 2.5 护甲的绿宝石头盔，看我发现了什么。终于收集到了蛇刃，攻击范围远远不是锤子和刀能比拟的。与黑母打起来也是游刃有余。不过附近的 boss 实在是太多，还是回来收拾收拾，去地狱发育一波。传送门下面居然就是地狱堡垒，头戴村民头盔会让他们默认为友军。地狱游可以带走一点，为以后炼药做准备。跑了两年半，终于被我发现了矿物种子巢，里面种植的正是黄金种子和下界合金种子。将它们全部种植在提前准备好的房间里，只用了不到两分半，就已经全部长大成熟。迈入转化桌以后，资产来到了两百万，花费四十万巨资做一个疾风戒指，这样咱们就获得了飞行的能力。天下之大，何处都能去的。正下方还发现一个村民国王，各大黑母，我打不过打你一个国王，还不是轻轻松松？携带村民头盔，直接无伤把他刷了。掉落的国王头套，甚至可以伪。
伪装成国王，我超一头猪居然会拱人了。不是我好像连一头猪都打不过，还是赶紧跑路了。疾风戒指跟三叉戟真是神搭配，三叉戟投掷出去会发生爆炸，而疾风戒指飞在空中，让所有敌人都触碰不到我。